本节目由零糖零卡灵芝、无糖也甜的 Kelly One 生气波波苏打气泡水独家冠名播出。全力以赴的我们，我是主持人张绍刚。其实我们今天很像上演人生的一个戏码，没有灿烂的灯光，没有经久不息的掌声，没有被人铭记的荣耀，有的只是人生不可缺少的一堂失败课，就像曾经的他们。就人生嘛，你不可能所有东西一帆风顺。要告别快乐女生的是李斯丹妮，离开的是陈意如。孙瑞，你们是被淘汰了。林飞，爆出来扑球出界。五三六一二比一战胜了奥运冠军林丹。每一次其实输完以后，心里面都会很不爽。当时拍的时候，我就想，哎呀，完了！美热烈掌声，送别张文硕，谢谢。肖炳以一票之差，暂时要告别中演舞台。虽然我不是最好的那个，但是我已经很努力了。张大大进入到待定。尽管现在张大大并不是大家喜欢的样子，但是我觉得我尽力了。怎么着？到。离开部队，非常遗憾 ，My Nine One 将要遭到淘汰。我我经常会问自己，我到底配不配这样的舞？看到各位大神在舞台上那么稳。其实，在成为英雄之前，每个人都是平凡的个体。曾经的失败，也许会成为一颗种子。点燃我们心中的冲动和不甘，所以希望今天我脚下的这个拳台，能够是一个新的开始。大家拿出自己的勇气，付出自己的努力，挥洒汗水，带上你们的拳套，赢得属于自己的金腰带。本节目由无糖也甜的开六万生气波波苏打气泡水独家冠名播出。本节目由迎痛而上为梦播出，强大的权力梦想官芬必得赞助播出。热烈的掌声送给三位经理人。<笑>三位经理人，因为你们未来是要在所有的拳手当中进行选择，然后来组你们自己的战队的，请告诉拳手们。你们的标准。呃哈喽，大家好，我是徐璐。然后我的标准就是希望你们可以有一个不怕从头再来的勇气，就算跌倒了又怎样？我们有不服输的精神就好了。怎么样？那就是我。哈喽，大家好，我是 Jam 邓紫棋，贯彻我。
我的名字 Get Everybody Moving， 所以我的标准就是你只要有那个 Get Everybody Moving 的精神，你可以 inspire 其他的人的时候，我觉得这个力量是最大的。大家好，我是经理人沈梦辰，我想对所有的拳手们说，全力以赴，永不止步，全力以赴，冠军之路。我的标准，第一，要幽默，因为在这个，在这个拳台上，大家的压力都非常的大。我希望可以给我的队友们带来欢乐，让他们更轻松的站在这个拳台上。同时，我的队员们也要幽默。第二个标准就是永不言败，百折不挠，全力以赴的精神。三位经理人加油！来，请回到你们的位置。第一赛段，战队集结战，二十四位不同量级的选手在三位经理人配对后，分成十二组一 v 一对战，胜者晋级，输者淘汰。每场拳赛开始前。经理人需要进行五颗星的信心分配。比赛结束后，根据每位经理人的信心分配情况，猜中胜负并信心给予最多的经理人，成功签约获胜拳手。如遇到经理人平局或全部猜错的情况，则由获胜拳手反选。今天是第一场，压力格外大。这种压力，既有经理人的压力，也有队友们的压力。谁的压力都大不过马上将要出场的两位。选手，这个现场会给大家带来一场什么样的拳击比赛？各位，拭目以待。大家好，你好，你好，你好，我是你的拳击教练兼，我姓赵，你叫赵教练就好。之前有过接触拳击吗？你们？呃，有过，有过一点，对。我一直以为就是说我自己打拳击应该还，我觉得还应该算是蛮简单吧。嗯？嗯？正常啊，正常。我们进入拳台，从第二根回身进去。哦啊 ，OK， 就进来了。我觉得还应该算是蛮简单吧。OK， 来吧。好吧，放。啊，开始。哇！啊，你把我骗了，你把我骗了，刚才一个假动作。先把这个呼吸顺畅一下，呼吸呼吸，深呼吸。来，来，来，最后一圈直接爆肝了，然后我直接当时我就感觉我的整个右边的肺、肝、肠全拧不在一块爆炸了一样，然后我呼吸不上来。是不是太用力啊？我就想把速度打碎，啪！对啊，没有用力，没有用力。你知道刚才就是被 KO 的感觉。站不起来，就你这个感觉啊！哇，那我我第一次感受那种感觉。哥教教我，一年半前的拳击课，我觉得白上了，连入门都没入呢，门都门门锁都没找到呢。就虽然就是一遍一遍被教教练爆肝，然后击打，但其实结束之后，我立马是想问下一次什么时候开始。我想能够尽我所能把它做到最好。
。姚晨也是这么练的吗？哦，我和姚晨没有进行我们今天训练的内容。其实可以下一次让他和你一起上，我们俩可以一起来上，啊、对,对,对,对，可以一起来上。让你们一起，我们俩也不会报关，怎么样都不会打的对方，<笑>就只会打脸球。哎呀，我天哪，那一拳给我打的，我直接当场我就，<笑>我真的一拳这。哎，教练好，教练好。今天你们俩同进训练啊，然后呢，一起训练的话会更直观的看出你们的之间的差距。是他们俩在一起训练的话，我觉得嗯更有斗志一些吧，可能。对，每一拳都要求全力过，全力打碎，用最快的速度，非常非常下的光非常，跟上他的节奏。在练习和在努力的同时，如果身边有一个伴儿，而且还是一个自己很熟悉的兄弟的话，会感觉更有干劲。好，已经一半了。呼呼呼呼呼呼！嗯呐，啊！累了就停啊，没关系了。对，来吧，来吧，三分。还有三十秒。毕竟不用管，只要蹦蹦蹦，这叫光环，整个人在蹦蹦蹦蹦。接不接过你的手了？走走走走，故事即将反转，走走走走。Three, two, 集结完毕。Oh, one, S, E, rise. 哎呦！这次学拳击呢，就像是同一个什么都不会，然后慢慢的去学习拳击，然后去付出流汗，甚至吐了，被爆肝之类的。然后，但是我都会坚持，想让大家能看到我愿意为这个成长付出努力。我小时候特别喜欢李小龙，就对搏击这件事情特别感兴趣，就是又有钱又有时间的第一时间，我就选择了自己找了一个拳馆去练习。我一直都有很多各门派的武术的书籍。当当当当，三国武将排名，武林丛坛，防身术一招制敌，以弱胜强。金牌冠军教练，还有拳击基础和实战技巧，形意拳术。就我一直希望能集百家所长。结果发现就急不明白了，急到后面就已经看不明白了。但我还是希望就是能够把我了解到的知识都学习过来，能够成为我自己的一部分嘛。我的教练走过来了。Hello。Hello。今天主要是训练，然后稍微打实战，模拟模拟实战。可以实战吗？可以上擂台打吗？对。但是我朋友替我替我给你打。你的朋友练练了几天，还是？不是练得好，中有之金要得活生枝。那那个。朋友们，拳击是一项非常好的运动，但是一定要选择清楚你的对手，不要像我一样这个跨级别挑战，<笑>因为。手下留情，真的，啊、轻轻的，一一两分力，准备准备一下啊，准备一下，真的两分力够了。哇！其实拳击不只是一个身体的运动，它更多是一个脑力的运动。我其实个子比较高的嘛，然后臂展会比较长一些。其实优势就是去控制距离。这现在很，啊，这骗我，啊，这骗我，他骗我。<笑>对，嗯，好。今天这个拳王是真的摸都摸不到他，就你感觉自己用尽了所有的力气挥出去，达到了空气，就瞬间感觉我之前练的东西好像都白费了，他就会慢慢的戏弄你。你虽然不会很疼，但是你的内心会非常痛。太过分了！哇，对，这种能躲过。刚才打到他，另一个拍上来。对，加油加油加油，往前往前 ，star， 啊、uh, ，nice， 他好滑呀、啊，<笑>我都打不到他。这才打了三个回合，两分钟，太久没运动了吧？这体力跟不上。我的这个粉色小裆可以脱了吗？
掉了。对，怎么被他 KO 了？没事吧？没事没事。我现在明白了，基本功才是最重要的，在实力面前，这些花架子都是没有用的。他现在就是在所有的这艺人里面，就是训练的时间最多的一个。我让他做什么，他再累，他就是没有说过不行。他是打拳有有想法的人。我现在对张彦提的这个实力就是蛮有信心的。现在对于自己第一次比赛有信心吗？我觉得口头上还是要有百分之九十的，因为我觉得这个是一个战术，让对手很害怕。就是你在对手面前，你得表现得特别自信。那你遇到哪个对手都不怕吗？勇敢其其，不怕困难。张延琪跟夏志光，过于残忍了，太熟了。还是希望大家能够一起去努力去奋斗，但是没有想到就是这么残酷。你和你的好朋友中一定会有一个人会离开这个拳台的话，我觉得是蛮可惜的一件事情。第一反应就是能不能换人，很难受。对我都压下去头了，当时内心就是一万个别呀别呀别呀，这是梦吗？怕什么来什么。我想知道一下这个组合的。分在一起的标准是什么？<笑>你们的身高，然后体重，体重差很多哎，体重差很多哎，啊？呃，你们的体重差多少？他一百二，我一百三十二，不太想着上来就跟兄弟打，所以就想着能够提出重量的差距去换人。稍等，这个问题我们需要和裁判组讨论。对啊，呃，首先按照职业规则，首先是降重，降重。我降不降不到，降不了重，然后最常见的一个解决方案就是换大的拳套，这样对拳手是一个更好的保护。嗯，方啊，你的意思就是说，如果就算超了，也不会换人，只是换拳套增重增强。哦，这是一个方案，这一个方案，这是一个方案。Okay 啊、那另外一个方案呢？那就我们需要再共同协商一下，我们裁判组，还有你们两位拳手，还有你们教练，就还是撑一下吧，那就撑一下，感受一下吧。哇，这么严格啊！就是看哦，这个水会不会是一样的？一样啊，多一点，是不一样的。这种责任就应该要让真来。把把鞋脱掉。脱了脱了脱了。六十七点八。六十七点八。来延迟。重啊，说不要动啊。他是六十三。六十三。六十三，差了四点八。四点八，没超过五，那可以打吗？其实，在我们平时在比赛当中也会遇到自己的队友，我们就会把这个擂台呢当成一个界限。我们上擂台以后，我们就是对手；下擂台，我们是兄弟、是朋友都可以。但上擂台以后，大家都全力以赴去打比赛，就是对对手、对兄弟最大的尊重。所以，就是拿出你们最好的实力。没事，尊重没关系，尊重节目嘛，尊重比赛，对对对。谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜拜拜拜拜。因为既然换不了对手的话，那只能打呀。在我们面临挑战的时候，我们肯定会认真的去对待，因为这也是对彼此的尊重嘛。我希望延琦跟我一起就把这场比赛打得很精彩。让我们首先有请力量王者夏之光。有请齐天大圣张延廷。我的妈呀这一次比赛吧，对上了我的好兄弟，但是就像我们经常说的，可能男人之间最大的浪漫就是 battle 了吧。好玩，好玩。这话听你说两年了，来，你说点不一样的。<笑>不一样就是加油，注意安全。OK。请两位拳手来到拳台。现在因为那个团也算毕业了嘛，你们现在未来的发展规划是什么？延琦
，我可能之后还是会以音乐人的身份更多吧。夏志光呢？哦，我就是之前上戏表演戏嘛，所以我就做演员。前段时间其实跑了很多组，其实可能因为之前一直做做男团。大家对你的印象可能就是说，哦，你之前做唱跳的，所以你可能不太会演戏，可能也不知道你是学表演的，所以那面试的结果怎么样？开始，呃，有不呃有不尽人意的，但最近也有慢慢好起来，对。啊。你们两个其实挺有意思的，录成团的时候就是在这儿，就在这儿，对，就在这儿。在两年多相处的过程当中，会有什么事儿让你就想利用拳击这样的一个技能？来和对方进行交流吗？嗯、<笑>这倒没有过吧？你有过吗？啊？你的表情犹豫了。<笑>没有没有没有，没有没有没有，我在想你的意思。大家就是有什么就会直接说，肯定也会有不开心的时候，但说出来就好了。对，男生就这样。在正式开始比赛之前，两位先表达一下友谊，互赠礼物环节。我准备了一个特别朴实的一个礼物。哎，我为光光准备了一本这个拳击的书。第一个方面是觉得你还是再回去练练吧，再回去练练吧，就从基本功开始练起。没有，第二个就比较友好了。第二个寓意就是你输定了，你输定了。哎呦，我包起来带回去吗？吓我一跳！你知道为什么我拿布包起来？因为我不会输。哦，哦，不会输，厉害厉害。这是包你输。我觉得你的拳太没力气了，给你点颜色看看。送你个草裙吧，还有花。二位各自回更衣室，调整状态，准备比赛。好的，有两位。到了三位经理人来给出你们的信心值的时候，现在就给啊！你们的信心值。信心投放，开始。我认可的是他这个人，因为他对拳击赛场上的那份笃定和坚持，那份热爱，所以我很欣赏他。就是认定了，就算他被淘汰，我也不遗憾，因为这是我自己做的决定。说实话，我自己心里面没有一个确实的答案。我觉得谁的机会更大？那么，马上我们的比赛要正式开始。拳击比赛一共三个回合，男子比赛每回合两分钟，女子比赛每回合一分钟。选手的有效攻击部位为：头部的正面、侧面、腰际以上部位的正面、侧面。对其他部位击打无效，不许肘击、脚踢。对战中一方倒地不得追击，选手用握紧的手套拳锋部位对有效攻击部位进行一次清晰且有力的击打，计算有效击中。三名编裁主要从三个维度独立评分，判断拳赛的优势方和劣势方。维度一，拳手准确有效的击打次数以及对对方拳手造成的伤害程度。维度二，技战术的运用。维度三，主动进攻的能力。拳赛的计分方式为每回合十分制，每回合优势方拳手将获得十分。劣势方选手获得九分，选手每一次出现被击打或者站立数发情况，则该选手本回合起评分为八分。比赛最终结果将根据三名编裁的三回合总分进行判定。若出现 KO 或低 KO 对手，则不考虑回合分数，直接判定胜负。
欢迎来到夏之光、张延奇的赛前体测现场。在双方提交体检报告的基础上，专业医务人员将在赛前对双方进行心率、血压检测以及身体状况的问询，确保拳手身体健康。双方拳手还将依次进行赛前称重。全力以赴的我们，为拳手提供了专业拳击赛事护具，包括头盔、护齿、护胸、护裆、护手绷带。拳套、拳击鞋等装备，在专业教练的指导下佩戴，能够给予拳手最大的保护。接下来，有请双方进行最后的赛前热身准备，迎接即将到来的第一场决斗，让我们拭目以待。来，让我们欢迎蓝脚拳手夏之光。夏之光。被教练誉为天才型的选手，核心力量无人能敌。连续十个侧空翻不在话下，十年的中国五童子功，更是让力量和速度在他身上合二为一。舞台上的实力王者夏之光，拳台上依旧散发光芒。加油！接下来让我们欢迎的是。红脚拳手张延奇，张延奇，越赛无数，并将书本上的拳击知识熟背于心，是行走的拳击小百科。他善于在对战中分析状况，是将理论结合实践的智将型拳手。让我们再次认识张延奇。两位选手还需要一些时间做最后的准备，我们来为大家介绍一下现场的工作团队。奥运会中国官方拳击解说王彦博，欢迎王彦博。赛事监督郭聪，计时员戴震，编裁李峰，编裁王慧玉，编裁李文颖，医疗监督赵新宇。青岛市医疗专业急救团队，本场比赛的台裁王林。现在，我们请台裁前往红蓝角，对拳手的护具进行最后的检查。不迟到了，在开始比赛之前，为我们的拳手大声的欢呼大喊，好不好？腰部以下，听我口令，保护好自己啊、嗯！好了，观众朋友们，欢迎收看《全力以赴的我们》。那么，红蓝双方已经站在了我们的边角上，我们看到红方选手张延奇，蓝方选手夏之光。夏之光进行了前后手的摆拳，再次打斧。张延奇在脚步中的移动，连续的移动，我们看张延奇前手的刺拳，但是对方马上进行了后手的反击，再一次的后手反击，漂亮！我的妈呀！再一次哇，连续的打击，对张延奇的身体压力非常的大。夏之光好强啊！天哪！夏之光漂亮的摇闪，躲开了张延奇的右手摆拳。那么，对于现在蓝方已经进行了大量点数的测试，根据我们的比赛规则，如果能拿到十分，那么将获得这一回合的比赛。我们这是三回合的比赛，我们看后手轮拳，再次的摆拳
，跃进签书的张延琪，面对对方的这个重拳的进攻，目前还没有太好的办法。不要换成压人啊！好，后手摆拳，漂亮！前手的一次压制，加上后手的一次虚晃，左脚外跨的进攻，这也是我们熟练的这个后手重拳的一个发力方式。后手上勾拳，前手平勾拳，前手刺拳。但是脚下如果再不移动，跟对方拼力量的话，这个时候并不占优啊。我们现在可以看到，红毛选手张延琪表示自己的状态还非常的好，而蓝毛选手并不为之所动。进攻，进攻！双方看似并不着急，但其实大脑中飞速的运算着如何对付对手的策略。为张延琪是靠在绳圈边上，再一次的后手拳，夏志光今天一上来以后的重拳压制对张延琪非常的有效。张琪现在用的方法是很多拳击手会用的，就是激怒对方。正如我们所说的，一力降十会啊，对于接触拳击更长的张延琪来讲，用力量克制对方的进攻是最好的办法。我们看金身进步的打击，张延琪有很多拳已经抱住了，那么在面对对方进打到拳套上的进攻呢，并没有太好的效果。还有十秒钟。这十秒钟对于夏志光来讲非常的重要，而张延琪需要找到好的输出机会，目前还没有找到。哦，漂亮！上勾拳，左手平勾拳，加刚才可以看到，在第一回合，夏志光表现得非常充分。张延琪脚步更灵活，但是面对对方的重拳呢，自己的防守意识和反击意识可能不是很够。那么对于张延琪来讲，在比赛铃声响起的那次后手勾拳，也许就是自己制胜的关键。如果张延琪可以用上勾拳，那么有可能在第二回合逆转对方的大力进攻。对于力量更好的夏之光来讲，如果体能无法达到的话，张延琪的第二回合也许就是他反击的机会。哎呀，说什么啦？跟我想的完全不一样。上来动真格，他们下手的第一拳我就吓着了，吓到。因为我知道他们私底下是非常非常好的朋友，可是没有办法，这个就是比赛，这就是竞技，就只能有一个赢一个输。所以大家只能使出百分之百的力，这就是对对方最好的尊重。Nice， 真的 nice， 漂亮，多大啊？直接多大？对，很好。不要着急，冷静。打包的时候没关系，再得意的，再耐心一点，好吗？你前半段做的非常好。来，你看是被人点了一下。对，他就急了，点了就点了嘛。教练再三跟我说，我们体能的消耗是最重要的。我现在就怕一件事情，第一是夏之光的耐力可能没有张延琪好，第二是张延琪一直在激怒他，一直在有意的激怒他。而张延琪这块的问题是什么呢？他第一轮挨打挨得太狠了，所以第二轮上来之后他可能会害怕。相信你啊，相信你，非常棒，打一个重拳好吗？不要停顿，就两分钟啊，控制一下，控制一下，多大就 OK 了。多山多大？多山多大？哎，没问题的。前半段你的后侧打得非常好，后侧后侧继续保持它这飞扬奏效，但是不要不要着急，好吗？好了，第二回合再次开始。那么这一回合是张延琪的时间。如果张延琪这一回合再没有办法发现自己的体能的长处呢，很有可能被对方针对。我们看，夏志光依然的后手重拳，再次的后手重拳，在跟对方换拳的同时，并不怕跟对方重拳。如果在这样的一个情况下，对于张延琪来讲，如果不能打出几个有效的进攻，对于夏志光来讲是非常的有利。我们看夏志光命中一拳，开始后退了，这是张延琪的机会。再次下勾，连续的后手拳，打斧，后手拳，哇，连续的摆勾，勾拳，勾拳，打斧，因为我们都知道选手用的这个拳套的盎司是比较大的。
，夏志光的后手摆拳命中张元奇。如果在这个大 o s 的全套进攻下踢对方戴着面罩的头部啊，绝大多数可能性是无法踢倒对手的。也许打斧是一个非常好的方法，那双方能不能发现这一点？我们看现在对于夏志光来讲，由于自己的体能问题，手已经开始往下掉了。如果手往下掉，对于拳击手来讲就是被 KO 的第一步。你的后手直接。而张延奇的手抱架依然还不错，只是抱得有点近。张云奇在这么近的情况下面，重拳手其实是非常吃亏的。点的。哇！哦，上勾，平勾。张云奇右手的上勾，左手的平勾。我的天哪，把弓都拉满了，这两拳非常重。夏志光的力量出现了，连续的进攻，但是我们看爆发力没有了，夏志光的力量开始下降了。张云奇的前后手。张元奇的前后手开始有效的命中夏志光，夏志光的防守密度已经变弱。如果在这样的一个情况下，我们看夏志光连续的重击把对方顶到墙角上，这个机会。连续打击，但是力量已经差了很远了，这个机会没有了。好，我们看裁判已经分开了两位选手，由于夏之光的动作变形违规，顶在了对方的脖颈上，而不是用拳法。他体力不行啊，体。加油！加油！加油！加油！加油！比赛最后的十秒钟，在这十秒钟，张延奇，哎呦，漂亮！刚才用了形意拳的这个指上打下啊，哇！很明显，夏志光现在完全没有体力，完全没有了。夏志光，你呼吸，坚持一下最后一回合，不要憋着气。好了，我们刚才也看到，对于夏志光来讲，从第二回合的中后段，夏志光的防守权和进攻权已经都到了自己的腰间，这对于拳击手来讲是非常致命的。夏志光的力量把张延奇劈到绳脚上，依然没有办法 KO 对方，自己的拳法已经软绵无力了。那么对于张延奇来讲，从第二回合的中后段开始开始追击，也许体能的长劲是自己的一个机会。第二回合双方已经把天平回到了等同的范围。第三回合谁的防守更好，谁能找到更好的机会，也是 KO 的最佳时机。百分之八十的 KO 都是出现在比赛的中末段的。夏之光确实，我没想过他一上来就这么猛烈，但是真的很危险，因为他接下来怎么样去？继续打第三个回合，因为他已经快不行了，站不住了，对呀、啊，因为你让他不呼吸，这是问题。他拳是无氧，你看他打，他嘴巴不动啊。晃神了，你晃神你就要输掉了，你知道吗？你不要晃神，不要晃神，就两分钟，你跑一跑，放松，垫一垫，才两分钟就过去了，好不好？不要给他机会，垫保住住，别再，对，不要机会。拉一下，拉一下，再打，连续连续，好，两分钟。训练的时候啊，他不是你的对手，好吗？提醒一下，你可以的，好，看着我，你坚持下来你就赢了，爆发一下好吗？加油！好了，第三回合，那么对于很多选手来讲，第三回合是最难熬的。我们都知道，在拳台上进攻三分钟，相当于跑了两千米的快跑的这个消耗量。好，加油加油加油！好了，比赛现在开始，我们看张元奇前后手握，打破了对方的报价，非常棒的一次强攻。第三回合一上来，张元奇明显好过夏志光，所以体能的储备到了第三回合就至关重要。夏志光的力量已经下降，而且由于他的肌肉块头更大。那么他对于氧量的耗也是更多的。我们看，低位打斧，但是张延奇开始慢慢的反击。哦哦，他抱不住了。夏志光依然是跟对方进行拼白刃，进到内围之后进行摆拳的护攻。那在这样的一个情况下，对于张延奇来讲，控制距离，找到明确的落点，压制对手其实是更好的。或者摆拳，或者摆拳被。夏志光躲开
你看夏志光很聪明啊，把报价报的非常低。不要往前，往前，往前，别虚。压的很低，对于张延奇来讲，自己的摆拳和直拳基本上就失效了。但是夏志光把头顶在最前面，这个其实还是挺危险的。两个人换拳，选手的刺拳，互相的摆拳都躲开了。我们看到第三回合，双方都不再进行对拼，而是采取了一个缓慢进攻这样的一个方式。张延奇后手拳再次命中，再次命中，哇、哦！再次命中，再次命中，连续进攻。夏志光没有力量了。这就是我们在赛前所知道的夏志光爆发力非常好，但是体能方面还是张延奇更好。哇！后手摆拳上勾，连续平勾。到了吧。是不是要拿下比赛？是不是能够击倒对手？哇，解决了 P K O 的方式，他下了对手。恭喜张延奇拿下了现在这场比赛。哇，恭喜张延奇！太强了！哇！哇！恭喜张延奇以 T K O。拿下本场比赛，就很感动。拳击是一种精神，不怕跌倒，就算跌倒了，我们还有站起来的勇气。今天我是真的感受到，我就看到年轻人人的这股拼劲儿，我觉得特别好。我觉得对年轻人就是要这样子。在这个时候，就是要就勇往直前。虽然夏志光输了，但是我觉得他打出了这个节目的精神，就是全力以赴。我相信，对于非职业选手来说，敢于站在这个拳台上，本身就意味着自己对自己做出了庄严的承诺和挑战。而我们今天看到，夏志光也给自己完成了一份优秀的答卷，掌声送给夏志光。谢谢谢谢，我们也请夏之光和夏之光的团队到场下休息。谢谢各位。我的四肢都告诉我不行了，但是我的脑子毅然决然的拿上护士，就是说，就是你是男生，你输也输在台上。我希望给大家看到的是，人一辈子有很多次输赢，但是输了不代表就没有成功，中间努力的过程其实也是另一种。成就吧，可以吧？这速度 ，OK， 五秒 ，Come on， 你觉得你可以吗？可以、啊，五秒 ，OK， 停，啊，你觉得酸吗？酸，你把把酸改成另外一个词，爽，这我 ，OK 吗 ？OK，OK、okay. okay, 就继续练啊，对、yeah. ，好。你要做拳手的话，相信我，你绝对很优秀的，因为拳击它有一种精神，就是有没有放弃了精神。像刚才看到他表情已经很难受了，但是也还是有在坚持。来，三位经理人，有什么话想跟詹琪说？我第一次近距离看拳击，我觉得他们两个是一个非常值得我尊敬的选手。刚看到中间很多次，我觉得他们已经很累，在消耗自己的体力，但他们一直在坚持，没有放弃。我觉得他们给了我们很好的一个精神，谢谢你们，真的特别感谢。我我想说的就是，我非常佩服他们两位
，因为真的很不容易。作为呃二十四个选手里边第一队上来比赛的。很多的未知，不知道临场会怎么样，不知道第一次在这么多人的见证底下去打这一场比赛，我我就觉得很很震撼。嗯、夏志光跟赵延奇私底下是个特别特别好的朋友。但是他们刚刚那个三个回合，就是非常好的诠释了给对手最好的尊重，就是全力以赴。怎么样？你们看完第一场，我能想象到，就是我能感受到他们的紧张，我也能，就突然就很感触。嗯，这里对于我们都是梦开始的地方。现在我们两年之后再回到这里，我，其其实我们这两年真的有在全力以赴的在努力着，而现在我们接触到了一个新的运动，我们热爱着它，我们在努力的为之奋斗。我觉得我太受感染了，我向你们致敬，真的。加,加油加油加油，大家都需要加油。这个地方是我和光光认识的地方，也是我们成为兄弟的开始。然后，其实我真的真的很不想在第一回合就碰到他。我希望他能跟我一起在这条路上继续往下走。所以，我很很尊敬我的兄弟。所以我今天无论是从脑袋还是从身体，都已经用到最大的努力了。我之前看拳赛只会觉得很热血，会觉得很帅、很炸、很燃，但是没想到自己打完之后，其实有一种长叹了一口气的感觉，就是感觉擂台不只是在拳台上的那一刻，就是你脚下的擂台在你生活中处处都是。南万做好准备了吗？马上就该你上了，嗯。啊<笑>、呃，我了解我自己的劣势，其实。我基本上全是劣势，啊、uh, ，我挺紧张的，我也不知道会怎么样，我甚至不知道我来这个节目会会不会被人说成什么样之类的，但是，我不怕被打，也不怕输，我不会倒在这个地方。倒，倒了我就再站起来，倒了我就再站起来，一直站起来。祝贺你啊，张延奇！你也可以的。我们要用自己的实际行动告诉大家，我们作为年轻的艺人，我们究竟用什么样的方法？来诠释，对得起自己的，全力以赴。加油，各位！今天是第一场，我相信未来你们一定会给我们带来一场又一场精彩的拳赛，对不对，各位？到了组队的时候了，我们来看三位经理人给出来的信心值。子琪和徐璐把所有的信心值都投到了张琪身上，就是认定了，就算他被淘汰，我也不遗憾，因为这是我自己做的决定。我觉得我得维持我本来的判断，会倾向张琪。琪。孟晨，呃，你已经没有让张琪琪进入到你的战队的机会了。来，琪琪，有什么话要对？经理人说，就没有想到大家还会那么支持我吧？因为其实光光他是一个非常优秀的拳击爱好者，所以我觉得当人们看到我和他站在一起的时候，可能很多人会觉得我会输掉这场比赛，甚至我团队的的的姐姐都说他支持夏之光。但是看到两位经理人就是给了我这么多的鼓励和信任，我还是蛮感动，特别感动。好的。来吧，现在你要在徐璐战队和邓紫棋战队当中做出选择
，请两位经理人各自阐述你们战队吸引人的地方在哪里。嗯，尴尬了，所以其实我没有抱太大的希望。当时我已经很清楚的，我知道我心里的答案就是他会选择邓紫棋老师。首选经理人，邓紫棋老师，我知道。三个经理人都有看过我的训练吗？你是唯一一个直接说我想要选你的人。但是光光今天早上告诉我，你跟他说了同样的话之后，<笑>我没有跟他说同样的话，我一定不会确定，你确定。我只是说，我问的第一句，我说你的首选人会是我吗？嗯。就是我觉得你们俩都势均力敌，都很好。那我就觉得两个都很好的人，我没有办法。那你们谁愿意选我，我就很开心。嗯，我作为这样一个身份来说，我必须要去选择。那我要不要去争取一下？嗯、哦，我我这个人特别不会说话，但我真的觉得今天给我很大的震撼。你很优秀。我希望你可以加入到我的战队里面，帮助我。我也是一个拳击新人，我想我们可以互相学习。希望你可以加入到我的战队，嗯。我需要你，我需要一个拳击小百科。谢谢。我我我先跟你说一下，今天早上我一下车门看到你的时候。你再问了我一次，你觉得你跟夏之光谁比较有机会？你问我的时候，我没有告诉你我对你比较有信心，因为我觉得我不想影响你的心情，我想要你最放松的心情，所以我什么都没说。我觉得你看行动吧，我五个信心也给了你。我感觉这个比刚才在擂台上还要。还有难，另外一个层面的难，都说清楚了。现在，张延琪、徐璐战队、邓紫棋战队，你的选定是。嗯、呃，邓邓邓紫棋老师，对不起，我选择徐璐姐。因为他说他相信我能胜利，我说如果我取得胜利的话，我一定会加入你的队伍，所以我选择徐璐姐。他是第一个给我正面回复说，我想要选择你的。我觉得在非常紧张的那一个时刻，我听到了经理人说，我需要你，我觉得你能胜利的时候，其实给了我一种力量。所以虽然。我也很想选子琪姐，因为感觉她其实对拳击也懂得蛮多的。但是我觉得还是要相信那个当初相信你的人。所以现在，请张延琪接过徐璐战队的战袍。再次祝贺张延琪加入到徐璐的战队，也祝贺徐璐成为三位经理人当中第一位战队友人的经理人。各位，这是我们的第一场比赛，相信接下来每一位选手都会有更好的发挥，下面的比赛一定会更精彩，拭目以待吧。谢谢谢谢。我想让大家看到我的过程，就是来这个节目，通过就是说，哦，我从一开始其实我也不是说特别会，我只可能就上过四五节课，然后觉得说第一次打实战，然后再打到后面，对，想让大家看到我有这个过程，而不是直接看到一些成品的东西。我觉得他知道从零开始有多难，但是他还不知道从零开始有那么难。打拳就会修的。我的拳击水平就是一年半前的拳击课，我觉得白上了，现在完全是新人水平，对，就是小白。OK 吗 ？OK，OK、okay. okay、就继续练哦。对、okay. ，好。如果打实战的话，可以吗？打。
脾气不用蹦，只要蹦蹦蹦，这掉过后整个人在蹦蹦蹦蹦。什么叫做少年？我觉得少年就是不断的对这个世界和对所有的事物保持一个好奇和热血的状态。我觉得当你有这个好奇和热血的状态，他就会让你什么事都愿意做，什么事都能做得好。Five, four, three, two, one. Oh, one. S E rise. Little boy, hello. So secret, to participate in this program, you didn't tell your mom. Encouragement. 妈妈小时候也说不少，批评的话说的可能比鼓励的话还要多。人生路是自己的，嗯，没有什么攀比心，做好你自己心里面那一关，你觉得可以过，全力以赴，我们就 OK。当然，嗯，妈妈永远做你的后盾。从小你就很棒，不管是学习还是各方面，有的人在背后说你好棒，儿子被你。培养成功，其实我回答的最多就是，我没有做到什么，我只是做做饭，孩子学习，从来都是靠他自己。其实我有这样的儿子才是我的骄傲，而不是我把他培养成功，是他在我的头上给我带来了光环。记得小时候，你那时候学跳舞那么辛苦，嗯，晚上接你回来的时候，我们过马路。妈妈牵着你的手，那个时候你应该有十二岁吧？你就握着妈妈的手说：“妈妈，你看，大手握小手。”对，这句话转过来，你现在已经二十一了。有一天我们也是同样如此，拉着手过马路，你也是说：“妈妈，你看，还是大手拉小手。”嗯，妈妈就这么看着你。嗯，想一想，对，我的孩子长大了。小时候是我保护他，现在大了，是他在保护我。妈妈很幸福，也很幸运，你做妈妈的孩子，非常有担当、有责任，嗯，是个懂事、孝顺的孩子。不管是学习还是练功，啊、嗯，你的专业课、你的文化课，从来又没有让妈妈操心过。多余的话，妈妈也不想说了。男孩子。勇往直前，加油！爱你，我的男孩。看过这个谢谢，谢谢你们记录了这一段，谢谢，非常感谢你们记录这一段。我其实一直挺害怕自己会。会磨平，很害怕自己其实不会那么拼了。做一件事情，可能要想一百种后果，我很害怕自己变成这个样子。非常感谢这个节目，在我要变成这个样子的时候，又把我拉回来了。我希望给大家看到的是，人一辈子有很多次输赢，但是中间努力的过程。他也会像烟花一样美丽。在第一回合，夏之光表现得非常充分，爆发力没有了，夏之光的力量开始下降了。你不要晃神。输了其实也是另一种成就吧。你说，其实虽然我是上戏学表演系的，可是之前是做了实实在在六年团，重新出发做演员的时候。真的是重新开始，别人有时候听到你是男团，可能都不想见你。很感谢这个节目，坚定了我的想法。它是我从团到进组之前的一个非常非常能够锻炼我的一个过程，也是能够让我的心绪更坚定了。还好一切都好，靠自己努力也就马上也要进组了。对吧？我希望看到你荧幕上的作品，我一定会每一个都看，让身边人看的。谢谢谢谢，辛苦，谢谢谢谢，辛苦。我觉得，首先你一直都很自信，一直都永不放弃那种精神。对，我希望你保持这些
做什么事遇到什么问题，我觉得都可以迎刃而解的。谢谢谢谢。你自己打个板吧，肯定也配得我。哎呀，创造营在这走到最后，全力以赴，我也做到了。夏志光，全力以赴，打板。马上迎来国羽男单的双子星第一场女拳手的对决，银河无敌豹，豹春来，宇宙超级单林丹。人生不止一种选择，离开这里吧。我准备好了。系女王于文文，拳台撕裂者李斯丹尼，没有在怕你的。今天晚上给你买好机票。我喜欢他有理由吗？我就想要他。来到我的队就是我们队的队魂，领军人物就是唯一。你不要听他瞎说，他接下来那一场就会抢人了。我可以成为你们的啦啦队。作为女生，我觉得是需要在这个拳台上有有这样的一份力量站在这儿。没劲儿，加油，加油，坚持住！停止，要停止。对，妈妈。如果把球拍放下来的话，可能战斗力会少了百分之五十。鲍春来为了参加这场比赛，打了四针封闭。我一生当中最强的对手，因为我要拿最好的状态去面对。这就是国家级的运动员嘛。鲍春来的连续进攻，很棒！一封咒语般的打击。跳起来了，超级大，还想扣球吗？绝对的臂展优势。宇文后手拳，前手打中，弹太强了。好几个中拳全部打中了。下面宣布比赛结果。登录独家社交媒体平台微博，搜索“全力以赴的我们”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、新浪综艺、百度搜索“全力以赴的我们”，观看更多精彩内容。打开微信搜一搜，搜索“全力以赴的我们”，看更多精彩内容。上鲁大师看手机评测如何全力以赴，上知乎搜“全力以赴的我们”，一起热聊节目话题。可可西里的酒馆，金主爸爸都爱投放的公众号，火鸡酒井低价出行体验，尽在智行 APP。上搜 A P P， 进入年轻人的社交元宇宙，我们一起全力以赴吧！上 Q Q 浏览器搜索“全力以赴的我们”，获取节目更多精彩内容。独家社交媒体平台微博，首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，指定回答社区、知乎，特别鸣谢，微博运动、微博格斗、微博武术、微博体育、微博政务。回家，他说不行，他不行的，他偏不听的，就把质疑当做手把一拳一拳的挥发，冲上身上耀眼的盔甲。我们 break it, break it down. 越想靠我们割裂 ，make it, make it bounce. 我们越是声嘶力竭，做我们想做的，从来不是为了给谁看。不要你的 cake， 用自己的点心做大餐。你没走过我的路，不知道我的故事。也别以为我是随随便便就能填饱肚子，哈。湿透的衣服就是我最大的鼓励，在你看不到的地方，我在拼了命的努力。我曾那么的怀疑，是否还有奇迹？找回我的自信，不借任何外力。我想要被烈阳狠狠灼晒的痕迹，我想要被暴雨浸泡我的身体。我曾那么的骄傲，在自己的舞台屏蔽那些笑脚，是自己的主宰。我不想要欢呼，但我无法再按耐，目光所及只有那条金色金色的腰带。这是生命的节拍。这世界很酷。